ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த வாரத்தோட சக்ஸஸ் படம் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கணம் ரவு சார் வந்திருக்காரு அடுத்த அந்த டீம்ல இருந்து வராங்க கணம் யார் யாரும் பார்த்தீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரகாஷ் பார்த்துருக்கீங்களா இல்ல ப்ரோ நேத்தே சொன்னேன் உங்களுக்கு அவர் ப்ரொடியூசர்ட்டே கேட்கலாம் தான் நினைச்சேன் என்னன்னா திருச்சியில ரிலீஸே ஆகலே அப்படிங்கிறதான் திருச்சியில ரெண்டே ரெண்டு ஸ்கிரீன் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு சோ வந்து பெட்டர் ஷோஸ் இல்ல அதனால பாக்க முடியலங்கிறதான் நேத்தே சொல்லியிருந்தேன் இன்னைக்கு அதே நிலைமை தான் நாளைக்கு தான் மூணு ஷோவா மாத்திருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கிரீன்ல ரிலீஸ் பண்ணி தான் நல்லா இருந்திருக்கும் அது வந்து நிறைய படங்கள் வர்றதுனால அந்த அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை ஓகே அது அது சரியா போயிடும் சதீஷ் ப்ரோ இருக்காரு ஆ வணக்கம் வணக்கம் பிரதர் வணக்கம் பிரதர் என்ன பயங்கர பிஸியா இருக்கீங்களே நான் பிரதர் இல்ல பிரதர் நான் இப்ப கூட உங்களுக்கு நான் தான பேச வேண்டிய என்ன நேரம் ஸ்டார்ட் ஆகல என்ன ஓகே சூப்பரா இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய ஆக்டிங் இந்த படத்துல ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உங்களுடைய பெஸ்ட் இந்த படத்தை சொல்லலாம் நீங்க உங்க ப்ரொஃபைல உங்களுடைய பெஸ்ட் படம் அப்படின்னு ஒரு படத்த படத்தை வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பா ஒரு டாப் த்ரீ குள்ள வைக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு படம் அது உங்களோட கேரக்டருமே அப்படிதான் பண்ணிருந்தாங்க அதான் எனக்கு சொல்லணும் நீங்க வந்து சொல்ற பாயிண்ட் கரெக்ட் எனக்கு மட்டும் இல்ல ஒரு ஒரு ஆக்டரா எனக்கும் சரி ஈவன் சர்வானந்தக்கும் இது ஒரு பெஸ்ட் இதுவா இருக்கும் ரமேஷ் தலக்குக்கும் இது இருக்கும் ஹலோ இப்போ கேக்குது கேக்குது சொல்லுங்க எங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஆஃப் கோர்ஸ் மேபி பிரபு ப்ரோ நிறைய படம் சூப்பர் சூப்பர் படங்கள் பண்ணிருக்காரு அவருக்குமே இது ஒரு முக்கியமான படமா நிச்சயமா இருக்கும் சோ எல்லாருக்குமே எங்களுக்கு லைஃப் டைம்க்கு ஒரு நல்ல ரோல் கொடுத்த ஸ்ரீகாந்த்க்கும் அவங்க அதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தா அவங்க அம்மாவுக்கும் சேர்த்து நான் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆமா அவர் வரட்டும் நான் டைரக்டர் நிறைய கேட்கணும் நினைச்சேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் இருந்து எண்டு எண்டு போடும்போது ஸ்ரீ கார்த்திக் சன் ஆஃப் பத்மாவதியா பத்மாவதியா ஒரு பேர் கூட போட்டார் நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு பத்மாவதியா புஷ்மாவதி ஆ ஏதோ ஒரு அதெல்லாம் போட்டாரு ஸோ அந்த படத்துக்கு அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு அம்மா மேலே ஒரு ஃபீல் இருக்கவங்களால தான் அந்த மாதிரி சென்டிமெண்ட் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஆனா நான் ரொம்ப சேவ் பண்ணி பார்த்து உங்க ரெண்டு பேரோட போஷன் தான் நான் படம் பார்த்த அன்னைக்கு கூட நைட்டு கூட சொன்னேன் நினைக்கிறேன் நீங்கலாம் சொல்லும் பொழுது ஒரு நீங்கன்றது வந்து பப்ளிக் ஆடியன்ஸோட ஒரு பல்ஸ் மாதிரி தான் நீங்க அதனால பல பேர் சொன்ன மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க சொல்றது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரோ டேரக்டர் இருக்காரு ஸ்ரீ கார்த்திக் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ஃபார் மென்ஷனிங் தட் கணம் வந்து பயங்கரமா இப்போ ரிசப்ஷன் வந்துட்டு இருக்கு நோன் ஸ்டெடி எவ்ரிபடி இஸ் லைக்கிங் தட் ஸோ தேங்க்யூ சதீஷ் சொன்ன மாதிரி தான் இது எங்களுக்கு எல்லாருமே ஒரு முக்கியமான படம் அண்ட் இது வந்து என் அம்மாவை நினச்சி எழுதின படம் ஸோ எல்லாருக்குமே அது மனசில் போய் நிற்கு சேர்ந்துருக்கு ஸோ ஐ திங்க் ஐம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் தேங்க்யூ ஆ ஸ்ரீ கார்த்திக் ப்ரோ சதீஷ் பேசுகிறேன் ப்ரோ யா யா ப்ரோ ப்ரோ ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ நான் ஒரு ஒரு இது தான் சொல்லணும் உண்மையிலே எனக்கு டைம் மிஷின் கிடைச்சதுன்னா முன்னாடி நிறையா பதில் சொல்லியிருந்துருப்பேன் இவங்க அவங்களும் சொல்லிட்டு பட் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இப்போது டைம் மிஷின் கிடைச்சதுன்னா எனக்கும் உங்க அம்மாவை போய் பார்க்கணுங்கிற ஆசை எனக்கு வந்துருச்சு ப்ரோ ஏன்னா இவ்வளவு ஒரு பாசத்தை குறித்து இப்படி வளர்த்து இப்படி ஒரு படமே எடுக்கிற அளவுக்கு பண்ணிருக்காங்க போது உங்க கூடவே நானும் வந்து அம்மாட்ட பெருமையா வந்து பாருங்கம்மா ஒரு மிகப்பெரிய லெவல்ல ஜெயிச்சுட்டாரு அண்ட் உங்களுக்காக வந்து ஒரு படமே எடுத்திருக்காரு அப்படின்றத வந்து நான் உங்க அம்மாட்ட சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு சோ எனக்கே அந்த ஆசை வந்துருக்கு ப்ரோ உங்க அம்மாவை பார்க்கணுன்ற ஆசை பட் கண்டிப்பா இங்க எங்கேயோ இருந்து இது எல்லாத்தையும் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமா அதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்கன்னு நான் நம்புறேன் ப்ரோ அண்ட் உண்மையிலேயே சொல்றேன் ப்ரோ இது வரைக்கும் எங்க அம்மா மேல இருந்த பாசத்தை இந்த படம் அதிகரிச்சிருக்கீங்க <laughs> 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 
ஐ திங்க் அவரு இன்னைக்கு தான் நீங்க படம் பாத்துருக்கீங்க ஒரு நாவலா எடுத்த ஒரு படம் ஒரு பியூர் ஹார்டோட நானும் பிரபு சாரும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு விஷனோட எடுத்த படம் அது வந்து எல்லாருக்குமே ஆக்டர்ஸ்க்குமே சரி வேலை செஞ்சிருக்குமே சரி ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும் போது அந்த அந்த கனெக்ஷன் அந்த அந்த நாவல்டி தெரியும் போது இட்ஸ் இட்ஸ் ரியலி இட்ஸ் பிளெஸிங் ப்ரோ அது அதான் இது 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 வந்து மோர் தென் நம்மளோட நம்மளா உழைச்சதுக்கு தாண்டி ஒரு பிளெஸிங் நடந்திருக்கு இந்த படத்துக்கு அது டெஃபினட்டா எங்க அம்மாவில தான் ஸோ தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ப்ரோ ஒரேஸ்ட் <laughs> 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 தெலுங்குல வந்து வெண்ணிலா கிஷோரை வந்து புக் பண்ணீங்களா இல்ல தமிழ்ல சதீஷ் புரோ புக் பண்ணீங்களா முத முதல்ல யார புக் பண்ணீங்க இந்த ரெண்டு படத்துல இல்ல ப்ரோ एक्चुअली வெண்ணிலா கிஷோர் சார் ரோலுக்கு வந்து ரமேஷ் திலக் தமிழ்ல பண்ணியிருப்பாரு and அங்க தெலுங்குல பிரியதர்ஷினி பண்ண ரோல் வந்து சதீஷ் அவர் பண்ணியிருக்காரு சோ அது ரெண்டுமே வந்து அட் அ டைம் தான் புக் பண்ணோம் இது வந்து ப்ராப்பர் ப்ராப்பர் பைலிங்குவலா எடுத்த படம் சோ இதுக்கு அப்புறம் அது அப்படிலாம் இல்ல ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போதே ரமேஷ் லெக் பண்றாரு சதீஷ் பண்றாரு தெலுங்குல வெண்ணிலா கிஷோர் பண்றாரு தர்ஷி பண்றாருங்கிறது முடிவு பண்ணி தான் எடுத்த ஒரு படம் அது ஓகே பக்ரா ஓகே ப்ரோ எதுக்காக இந்த டவுட் கேட்ட அப்படின்னா பெரும்பாலும் வெண்ணிலா கிஷோர் காமெடி நடிச்ச படங்கள் தமிழ்ல ரீமேக் பண்ணா அந்த ரோல்ல கண்டிப்பா சதீஷ் தான் இருப்பாரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா பலே பலே மகதியோ இல்ல கஜினிகாந்தல் அவர் இருப்பாரு சனம் ரீமேக்ல சத்தியாலய அவர் இருப்பாரு சரி அதனால இந்த ரோல் அவருக்கு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இவருக்கு மாத்தீங்களா இல்ல இவர் எழுதிட்டு ரமேஷ் சிலக்க உள்ள எழுத்தீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் வந்துச்சு ஒரு டவுட் வந்துச்சு அதுக்காக கேட்கலாமே கேட்டேன் வரும் நீங்க எதை வச்சு ப்ரோ என்ன பார்த்தா புரோக்கர் மாதிரி மூஞ்சி இல்லையா இல்ல ஏன் லைஃப் கல்யாணம் அப்போ படம் ஆரம்பிக்கும் போது ப்ரோ கதை சொல்லும் போது கல்யாணம் ஆகல சோ உண்மையிலே எனக்கான கேரக்டர் மாதிரியே இருந்துச்சு அப்பதான் பொண்ணு பார்த்து பொண்ணு பார்த்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருந்தது அதை வச்சு எழுத்தீங்களா அப்புறம் சொல்லிட்டு உண்மையிலே அந்த டவுட் எனக்கும் இருந்தது ப்ரோ அப்புறம் <laughs> 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 சதீஷ் ப்ரோ ப்ரோ நானும் உங்க ஊர் இளம்பிள்ளை தான் ப்ரோ ப்ரோ இளம்பிள்ளை எங்க ஆ காந்தி நகர் ப்ரோ ஓகே ஓகே சூப்பர் ஆ இங்க கந்தன் தேட்டர் ரவி இருக்கார்ல ஆ அவங்க சொந்தம் தான் ப்ரோ ஓகே 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 லாஸ்ட் டைம் வந்து போறோம் ஆ ஆமா ரவி அண்ணனே ஆ ஆமா எங்க அப்பா ரவி அண்ணா எல்லாம் பாத்துட்டீங்க ப்ரோ போட்டோ எல்லாம் எடுத்துட்டீங்க ஓகே ஓகே நாமளும் மீட் பண்ணிருக்கோம் ப்ரோ நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ 9th படிக்கிறப்போ மீட் பண்ணோம் இப்போ நான் சென்னையில தான் ஒர்க் பண்றேன் ப்ரோ டைம் இருந்தா மீட் பண்ணலாம் ப்ரோ பாத்தீங்களா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நாளைக்கு காலையில ரோகினில 10 மணிக்கு பாக்குறேன் ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ நிச்சயமா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஈவன் வீட்லயே பாத்து சொல்லுங்க ப்ரோ அதாவது இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேமிலியாவே பாத்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ற படமா இருக்கு ப்ரோ நம்ம ஊர்ல ரிலீஸ் ஆகல ப்ரோ அதான் பிரச்சனை ஆ என்ன போடாம இருக்காங்க அதனால நெக்ஸ்ட் வீக் ஆ ரெண்டு தான் இருக்கு ப்ரோ அதனால நாலு இருந்தது ப்ரோ நம்ம நடிக்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரெண்டு தியேட்டர் அடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா அந்த கேபி தியேட்டர் இப்போ ரீசன்ட்டா ஆயிடுச்சாங்க எதிரிலே தான் அங்க தான் ப்ரோ உங்க எதிர் நீச்சல் எல்லாம் பார்த்தேன் ஆ தெரியும் ப்ரோ உங்க வீட்டுக்கு வந்து தான் நான் போட்டோ எடுத்தேன் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ப்ரோ நீங்க மட்டும் இல்ல ப்ரோ படம் फ्रेंड्स எல்லார்ட்டயும் பார்த்துட்டு நீங்க உண்மையான ஒரு ஒபினியனே சொல்லுங்க ஏனா ஆஃப் கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஆ ஓகே ப்ரோ ப்ரோ ஆ அந்த ஃபேமிலி எல்லாரையும் பாருங்க இது வரைக்கும் உங்க அம்மா உங்க அம்மா உங்க அம்மா உங்களுக்கு எவ்வளவு பிடிச்சதோ அதோட இன்னும் நிறைய பிடிக்கும் ப்ரோ இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரோ நாளைக்கு நான் பாக்குறேன் ப்ரோ மார்னிங் 10:00 தான் ரோகினில புக் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ ஆல் தி பெஸ்ட் ப்ரோ ஆ थैंक यू ப்ரோ थैंक यू ப்ரோ ஆ ஸ்ரீகாந்த் திக் ப்ரோ 
எடுக்கும் பட் அம்மாக்கு டைம் லிமிட்டட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வரும்போது தான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு 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 இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சுது அம்மா என் கூட இருக்கணும் இன்னும் நிறைய நேரம் இருக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு இது வந்துச்சு பட் அதுக்கான நே நேச்சர் வந்து ஒத்துழைக்கல ஸோ ஆப்வியஸ்லி அம்மா போனதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ரியலைஸ் பண்ணேன் இருந்த இந்த கொஞ்ச கட்ட வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம ஒழுங்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணலையோ டைம் அப்படின்னு நிறைய விஷயம் நம்ம பேசணும்னு நினைப்போம் அம்மா கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைப்போம் அது எல்லாமே இருக்கிற டைம்ல அது நான் யூஸ் பண்ணல சம போனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு ரிக்ரெட் அந்த ஒரு பெயின் தான் வந்து இந்த ஒரு படமா எழுதி அஹ் என் அம்மாக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணுன்ற ஒரு இதுதான் அப்புறம் ஸோ திரும்பி அம்மாவோட வாழணும் அப்படின்னு நின நினைச்சதுதான் கடம் சரி நம்ம எழுத்துல கொண்டு வந்து திரும்பி வாழலாம் என் அம்மாவோட அப்படின்னு தான் பட் அந்த படம் எழுதும் போது தான் லிட்டலா இது வந்து படம் பார்த்தவங்களுக்கு புரியும் ஆஹ் எழுதும் போது ஒரு ஒரு நிமிடமும் ஒரு ஒரு மொமெண்ட்டும் ஆஹ் என் அம்மா எனக்காக வந்து அதை அமைச்சு கொடுத்தாங்க இந்த படத்தை ஸோ ஆஹ் லிட்டலா இந்த கணம் வந்து இப்போ எல்லாரையும் எல்லார் மனசுல போய் சேருதுன்னா எங்க அம்மா என் கூட இருந்து இந்த படத்தை நடத்தி வச்சிருக்காங்க ஸோ அதுதான் ப்ரோ என் என் அம்மாவுக்கு என்னெல்லாம் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சனும் இந்த படத்துல நான் எழுதி அது பண்ணியிருக்கேன் So, that's bro. That's the reason uh, why I made this film. Super, 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 bro. I'm very happy. And I'm going to tell you about this. I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. He's a soul communicator. I'm going to talk to my friend. He's 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 going to talk to me. ஒரு <laughs> 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 பெருசாக கனெக்ட் ஆகாது இல்லையா அவங்க வந்து ஒரு அம்மா இப்போ சரண்யா அவங்க பார்த்தோம்னா அம்மாவும் கனெக்ட் ஆகும் ஆனால் போக போக பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆஃப்ல டோட்டலாக அப்படியே ரொம்ப கனெக்ட் ஆகி அந்த கிளைமேக்ஸ்லாம் வரும்போது அவ்வளோ எமோஷனலாக கொண்டு போயிட்டீங்க செகண்ட் ஆஃப்ல உண்மையிலே அதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் கடைசியாக டைட்டில் போடுவீங்களே அதில் வந்து ரிட்டர்ன் டேரக்டர் போய் ஸ்ரீ கார்த்திக் கீழே பத்மாவதியா என்ன என்ன பேர் போட்டீங்க ஆமாம் சன் ஆஃப் புஷ்பாவதி புஷ்பாவதி ஆ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையிலே இது பின்னாடி எனக்கு பின்னாடி ரோலை வந்து நான் பீரோவில் பார்த்தேன் எனக்கு சத்தியம்ல கீழே பின்னாடி ரோலை இவர் இருந்தார் நம்ம பாண்டி ரமேஷ் திலக் இருந்தார் அவர்கிட்ட ஃபஸ்ட் நான் தான் கை கை கொடுத்தேன் ப்ரோ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ரமேஷ் திலக் ப்ரோ ஆ ரமேஷ் திலக் உள்ளே வந்திருக்கார் நினைக்கிறேன் ஆமாம் அவர் இருக்கார் அவர் அவர் ஏரோ நின்று இருந்தார் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்து கை கொடுத்தேன் அவர்கிட்ட கை கொடுத்து சூப்பர் சொன்னேன் அவரோட கேரக்டரும் சரி சந்தோஷோட கேரக்டர் ரெண்டுமே வந்து நீங்க எமோஷனல தாண்டி இந்த ஃபன் ஃபன்ல வந்து ரெண்டு பத்தி சூப்பரா ரைட் பண்ணுங்க ரைட்டிங்லயே சூப்பரா இருக்கும் ரமேஷ் ப்ரோ இருக்கீங்களா யா ப்ரோ இருக்கு ப்ரோ நீங்க பேசுங்க கேக்குறேன் ஆமா ஞாபகம் இருக்கு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் சத்தியமா உங்களுக்கு கேக் கொடுத்தேன் வாழ்க்கையில காசுக்காக தேடி 
முப்பது ரூபா பெட்ரோல் போட்டு போன காலத்துல நமக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் கொடுத்து ஒரு சூது கோம்னு ஒரு படம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு அடுத்து ஒரு படத்துல ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அந்த டைம்ல தியேட்டர்ல ஒரு கிளாப்ஸ் நடக்குது அதெல்லாம் கூட எனக்கு எப்படின்னா யா அதுவும் ஒரு எக்ஸைட்டட் மூமெண்ட் தான் எனக்கு அது வந்து ஒரு பெருசான ஒரு விஷயம் தான் பட் எனக்கு ஒரு ரெண்டு நாளா தேட்டர்ல நடக்கிறது என் ஒய்ஃபை கேக்குறா டே என்னடா நடக்குது உனக்கு என்னடா அப்படின்னு உனக்கு கேக்குறா இத வந்து இந்த நாள் பண்ணிட்டான் ப்ரோ எனக்கு ஸ்ரீகாந்த் எனக்கு ஒரு தண்ணி வச்சுட்டான் யா ஐயோ இது வேற ஒண்ணு எப்பா யா இல்ல நீங்க பேசுங்க நான் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் பிளீஸ் பேசுங்க நீங்க பிரபு சார் வந்து ரொம்ப சைலண்டா இருக்காரு அவங்க தெரியும் அந்த ப்ராசஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்ப்பேன் ஒரு கதையை அவங்க வந்து சூஸ் பண்றாங்க அப்படியே போட்டு அதை பில்டர் பண்ணி வடிகட்டி அதுக்கப்புறம் அதை துவச்சி காயப்பட்டு எல்லாம் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க ஆனா ரொம்ப கான்ஃபிடண்டா இருந்தாரு இந்த படத்துல என்கிட்ட இப்ப இல்ல ஒரு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாரு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் சார் அந்த கணம் எடுத்துருக்கீங்களே ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியது தான் சார் இல்ல இல்ல நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு டேட்டை பார்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு என்ன சார் இந்த கதை எவ்வளவு நாள் சார் எவ்வளவு நாள் ஃபில்டர் பிரபு சார் உங்களுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்னு சொல்லிடுறேன் சார் சொல்லுங்க நாங்க ஒரு நாலு வருஷமா இந்த கடத்து இந்த படத்துக்கு நாங்க பயங்கரமா இருக்கும் இந்த ஆரம்பிச்ச நாள்ல இருந்து நாங்க இருக்கோம் இது பெருசா ஒண்ணு பண்ணோன்றதுல நாங்க ரொம்ப பெரிய தைரியமா இருந்தோம் சார் இப்ப சொல்லுங்க சார் சாரி சார் இன்டர்வியூ இல்ல இந்த கதை பண்றப்பே அது வந்து பெரிய படமா பண்ணணும் அப்படிங்கறதா ஒரு தாட் வந்து அதனாலதான் வெயிட் பண்ணி பண்ணணும் அண்ட் இப்போ டிடி போயிடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் எல்லாம் கூட ஒரு இடையில டவுட் வந்துச்சு பட் ஸ்டில் இந்த படம் தியேட்டர்ல ரொம்ப நல்லா பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸ் முதல்ல இருந்து இருந்ததுனாலதான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹோல்டு பண்ணி இவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ணோம் ஸ்ரீகார்த்திக் அதாவது இப்ப நான் சொன்னா சும்மா பொய் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் இல்ல இந்த இதே ஸ்பேஸ்ல ஒரு ஆறு மாசம் முடி வந்து பிரபு சார் வேற ஒரு மேட்ரு பேசும்போது அப்ப சொன்னாரு இந்த படத்தை பத்தி உங்களை பத்தி சொன்னாரு உங்களுடைய ஃபேன் ஒருத்தர் நீங்க உங்களுடைய ஃபேன் எப்படி சார் அது ஷார்ட் ஃபிலிமா அது ஞாபகம் சார் பிரபு சார் வந்து பேசுமா கூட நீங்க சொன்னீங்க ஸ்ரீகார்த்திக் பத்தி சொன்னாரு ஆமா ஆமா அது சொல்லும் போது சொன்னாரு ரொம்ப கான்பிடண்டா சொன்னாரு இந்த படத்தை பத்தி இப்போ இல்ல ஒரு ஆறு ஏழு மாசம் இருக்குங்க சார் அப்பயே சொன்னாரு இல்ல பிரபு சார் எப்படின்னா வந்து அவரோட நான் ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டிராவல் அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் டிராவல்ல வந்து எனக்கு தெரியும் பிரபு சார் எப்படின்னா அவரு நேர்ல யாரையுமே புகழ மாட்டாரு வெளியில தான் புகழ்வாரு ஸோ அவர் சொல்கிற ஒரு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டும் வந்து அவர் வாயிலேருந்து வராது எனக்கு மற்றவங்க வந்து பிரபு சார் இந்த மாதிரி சொன்னார் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு வரும் ஸோ ஐ நோ தட் பிரபு சார் வந்து ரொம்ப வருஷமாகவே ஹி ஹேஸ் ஹியூஜ் ஹோப்ஸ் ஆன் மீ அண்ட் ஸோ அது 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 எனக்கு ஒரு ஆடட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆகிடுச்சு இந்த படம் கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணி ஒரு கமர்ஷியலாகவும் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆடட் ப்ரெஷர் ஆயிடுச்சு ஸோ அதான் இது வந்து கதை சொல்லும் போதே வந்து சில ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் வந்து லுக் அஸ் அ ஃபிலிம் பட் இது வந்து அவர் ஃபிலிமா பார்க்கல இது வந்து ஒரு ஜேர்னியா பார்த்து ஒரு விஷனா பார்த்து பண்ணிருக்காரு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து இவ்வளோ எமோஷனலா இன்வால் ஆகி நான் பார்க்கறேன் ஸோ வெக்கம் கிடையாது 
எல்லாம் டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸ்ரீயோட நரேஷன் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு அவ்வளவுட்டா <laughs> 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 மியூசிக்லாம் எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு அழகா அவரே லேப்டாப்ல போட்டு இது பண்ணாரு ரியாக்ஷனும் அவரே சொல்லிட்டாரு அங்கேயே செஞ்சு காமிச்சிட்டாரு நீ வாரம் மூஞ்ச மட்டும் கொண்டு வந்து காட்டுற போதுன்றான்ற மாதிரி தான் எங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கூப்பிட்டு போனாரு அவ்வளோ அருமையா அந்த கதையை ஏன்னா லைஃப்ல இருந்து எடுத்து எழுதியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஐ மீன் நினைக்கிற நினைக்கிற எழுதியிருக்காரு அதனால அதை அழகா சொல்லி ரொம்ப ஈஸியாக்கிட்டாரு எல்லாருடைய வேலையுமே ஆக்சுவலா அவரு இல்ல இல்ல ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஒரு ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் இந்த மாதிரியான படங்களுக்கு தான் டெக்னிக்லாம் ரொம்ப எஃபர்ட் போடுவாங்க பட் ஸ்ரீ கிட்ட பிடிச்ச விஷயம் அவங்களுக்கு சவுண்ட் டிசைன் ஆகட்டும் மியூசிக் ஆகட்டும் இது ஷார்ட் டிவிஷன் கேமரா இது வந்து எவ்ரிவேர் ஒரு கிளாரிட்டி இருந்தது இந்த படத்தை இப்படி தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணுங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி இருந்தது அது ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப் உங்களுக்கு நீங்கள் நாட் ஜஸ்ட் தட் ஒரு டயலாக் எழுதிட்டோம் அந்த டயலாக் அப்படியே எடுக்கிறதுங்கிறது மட்டும் இங்க டைரக்ஷன் இல்லை இல்லையா ஐ ஹாவ் டு நீங்க வேற என்ன பண்ணாலும் அவங்க வந்து ஒரு வேர்ல்டு கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி எல்லா ஆங்கிள் இருந்துமே நீங்க ஆர்டிஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகட்டும் சாய்ஸ் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க கிட்ட என்ன மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது ஆகட்டும் அதுல ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு வேணும் அந்த இந்த ஹோல் டீம் வந்து எல்லாரையும் அதுக்காக வேலை செய்ய வைக்கிறதாகட்டும் இது இப்படி வந்து நிறைய ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல ஒரு டேரக்டர் வந்து ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா அதுக்குள்ளேயே இன்வெஸ்ட் ஆகி இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப பெரிய ரிலீவ்டா இருக்கும் அந்த வகையில ஸ்ரீயோட ஒர்க் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் அது எவிடென்டா நமக்கு உங்களுக்கு இதுல தெரியுது இல்லையா ஆடியன்ஸோடைய ஃபுட்பால்ல தெரியுது இல்லை உங்களுக்கு டே ஒன் இருந்து அப்படியே டே ஒன் டே டூ உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் டபுள் ஆகிறதுப்ப உங்களுக்கு அது ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ கிரேட் ஃபீலிங் ஆகுது ஸ்ரீ ப்ரோ நீ என்ன மொரட்டு நைன்டி ஸ்கிட்டா மொரட்டு நைன்டி நைன்டி ஸ்கிட்டா கல்யாணம் ஆயிடுச்சா உங்களுக்கு ஆ கல்யாணம் ஆயிடுச்சு பையன் பையன் இருக்கும் பையன் இருக்கும் பையன் இருக்கும் படம் ஆரம்பிக்கும் போது படம் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ அவன் பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்ப என் பையனே வந்து கேட்டான் டாடி எப்ப படம் ரிலீஸ் ஆகுது கரெக்டா ரிலீஸ் ஆயிடும்டா இல்ல இவங்க ரெண்டு பேர் கேரக்டர் ஒரு சதீஷ் பிரதோ ரமேஷ் பிரதோ இந்த பாண்டி கதிர் அந்த அது அப்படியே இருந்துங்க உண்மையிலேயே அது வேற லெவல்ல இருந்து உண்மையில அந்த நிறைய சீன்ல வந்து நான் நினைச்சேன் வந்து எனக்கு வந்து சாரி சாரி டு இன்டர்ப்ட் எனக்கு வந்து ஸ்ரீ வந்து எனக்கு கதை சொல்லும் போது எனக்கு ஒன்று அழகாக ஒன்று சொல்லிவிட்டேன் இப்போ நீங்கள் அந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்குறது சத்தியமாக நான் கிடையாது அது ஸ்ரீ காத்தை அந்த டைலாக் டெலிவரி அந்த மாதிரியான ஒரு டோன் அது எல்லாமே எங்களுக்கு கொடுத்தது வந்து ஸ்ரீ கார்த்திக் தான் அவரோட ஒரு விஷன் தான் அது அவர் எங்களை பண்ண சொன்னது தான் அவர் வந்து பயங்கரமான ஒரு எப்படி சொல்கிறதா அவர் அவ்வளோ அழகாக எனக்ட் பண்ணுவார் புகழணுன்றதுக்காக சொல்லலை அவர் பண்றது தான் அதைதான் பண்ணோம் அது ஒர்க் அவுட் ஆனதாலையும் அந்த ஆள் தான் மௌன ஒர்க் அவுட் ஆனதாலும் அந்த ஆள் தான் அது அது ஒண்ணு இல்லை ப்ரோ லைக் நம்ம ஒரு கேரக்டர் டிசைன் பண்றோம் அந்த கேரக்டரை வந்து லக்கிலி லக்கிலி நான் என்னால அதை வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபிசிக்கலாகவும் என்னால் ஸ்கெச் பண்ண முடியாத ஒரு ஒரு இது இருக்கு ஸோ லக்கிலி ஆக்டர்ஸ் கூட அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்கல்ல இப்போ நான் ஒரு ஒரு ஜஸ்ட்டு இந்த கேரக்டர் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லாமல் எனக்கு இந்த மாதிரி மூமெண்ட் வேணும் இந்த மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆக்டர்ஸ் வந்து தே ஆர் ஓப்பன் அண்ட் ஓப்பன் ஹார்ட்டட்லி தே சே அக்செப்ட் ஒரு டேரக்டரோட விஷன் வேணா நடிச்சு காட்டுறான் அப்படின்றலாம் இல்லாமல் அதை ஓப்பனாக அதை அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணும்போது ரெண்டு பேருமே சதீஷும் இருக்கட்டும் ரமேஷும் இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருமே ஓப்பனாக அக்செப்ட் பண்ணாங்க எனக்கு மெயினாக திருல என்னென்னா சதீஷ் அவர் வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு 
ஆடியன்ஸ் ஆர் வெரி யூஸ் டு சதீஷ் அவட காமெடி எனக்கு அதை வந்து பிரேக் பண்ணி எனக்கு ஒரு புது சதீஷா காட்டணுங்கிறது வந்து எனக்கு எனக்கு அந்த சேலஞ்ச் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த சேலஞ்ச் தான் எனக்கு ஒரு மேட் மீ டு ஷோ நியூ சதீஷ் அண்ட் ரமேஷ் வந்து எனக்கு சூதுகாவும் வந்து ஃபேவரட் கேரக்டர் அவர் பண்ணதில் வெரி நேச்சுரல் ஆக்டர் ஸோ அவரை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட் பண்ணி ஒரு 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 பண்ணோங்கிறது ஒரு ஆசை ஸோ ரெண்டு பேருமே எனக்கு கிடைச்சது வந்து இட்ஸ் லைக் அ வெரி வெரி ரொம்ப 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 ஃபார்முலா பேசுறீங்களே ஏன்னா படம் படத்தில் பார்த்தா அந்த மாதிரி இல்லையே பயங்கர கலாச்சாரம் இருந்துச்சு ஃபார்முலா பேசுறீங்க படத்துல அந்த சீன்ல வந்து யோசிச்சு பாருங்க நீங்க வந்து சின்ன வயசு சைட் அடிச்ச டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பார்த்தோன்னா அது பாண்டி சின்ன பையன் வந்து சைட் காலத்துல <laughs> 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 அனுபவப்பட்டிருந்த <laughs> 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 சின்ன வயசுல ஒரு பண்ணும் மிஸ் பண்ணிட்டு அப்பலாம் வந்து எவ்வளவு வந்து பேசினாலுங்க நம்மளா கண்டுக்கலையே பெருசாட்டி ஃபீல் பண்றோம் இருக்குல்ல அது வந்து அனுபவிச்சிருந்தா மட்டும்தான் எழுத முடியும் அது உண்மையில இல்ல அது எல்லாருமே அனுபவிச்சிருக்கோம் இல்ல எல்லாருமே நம்ம கடந்து வந்திருக்கோம் அந்த ஒரு டைம் ஸ்பேஸ்ல சோ அத வந்து அத வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்றது தான் இருக்கு சோ எவ்ரிபடி ஹஸ் கான் த்ரூ சோ அது ஜஸ்ட் அது பிகாஸ் நம்ம ஹியூமன் எமோஷன் வச்சு கதை பண்ணும் போது நீங்கெல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணதை வச்சு நான் எழுதினாதான் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும் ஸோ அப்பளதான் அதை பத்தி பெருசாலாம் யோசிக்கிறதுலாம் ஒண்ணுமே இல்லை ஜஸ்ட் எனக்கு எழுதும் போது எனக்கு எக்ஸைட் ஆனோ எனக்கு சிரிப்பு வரணும் அப்படி நினைச்சு எழுதினது தான் இல்ல ஸோ யா இட்ஸ் வெரி 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 காமன் டு எவ்ரி ஒன் கார்த்திக் ப்ரோ நான் வந்து ஒரு ஒரு டூ இன்சிடென்ட் சொல்றேன் ப்ரோ ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹீரோ ப்ரோ ஹலோ ப்ரோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹீரோ சொன்ன விஷயம் ப்ரோ அது யாருன்னு நான் சொல்லல பட் அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஹீரோ அவர் சொன்னது என்னன்னா அவர் வந்து இந்த சினிமாவுக்கு வருவதற்கு முன்பு வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து லவ் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த பொண்ணு வந்து பிரேக்அப் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு போல அப்போ ஏதோ ஏதோ பிரச்சனை பிரேக்அப் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு போல அதை சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நான் சொன்னேன் சார் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க சார் இன்னைக்கு அதோட தெரியல சார் நடத்திருக்குதான் <laughs> 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 நாங்களே ஒரு ஹீரோ செலக்ட் பண்ணி போட்டுக்கோம் இல்ல ஆனா அது எனக்கே நல்லது இருக்கு உண்மையில அதனாலதான் ரொம்ப கனெக்ட் ஆயிட்டு ஆக்சுவலி மூணு கேரக்டருமே உண்மையிலே லைஃப்ல எல்லாரும் இப்ப பேஸ் பண்றதா ப்ரோ கல்யாணம் எனக்கு உண்மையிலே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ஃபீல்ட் தான் அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு குறை சொல்றது எங்க வீட்லயும் அதுக்கு இதே கேள்வி கேட்பாங்க அப்ப இந்த இதான் அவங்களும் தானே யோசிப்பாங்க அப்படிம்பாங்க நம்ம படத்துல இருக்கலாம் அவங்களும் அதே தான் யோசிக்கிறாங்க போல எங்க அம்மா கேரக்டர் சொல்லி இந்த படத்துல சோ கிட்டத்தட்ட அவ்வளவு குடுப்பணும் இல்ல ப்ரோ அவ்வளவு நோ சொல்றதுக்காக குடுப்பணும் இல்ல எங்களுக்கு ப்ரோ நான் நோனா இல்ல ப்ரோ இங்குக்குள்ள பேசிக்கிறதா மூஞ்சிக்கு நேரம் நான் யாரையுமே எதுவுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ சும்மா பின்னாடி ஏன்னா பாவம் யாரையுமே குறை சொல்ற அளவுக்கு நம்ம முதல்ல ஆளும் கிடையாது அவ்வளவு பெரிய ஆளும் கிடையாது சோ அப்படி சொல்லும் பொழுது ப்ரோ கரெக்டா அது லைஃப்ல இருந்து எடுத்திருக்காருன்றதுக்கு சொல்ல வரேன் அண்ட் உண்மையிலே இந்த மாதிரி ஒரு சரி அப்போ இதுக்கு சரியா படிக்காம இன்னைக்கு அதை நினைச்சு ஃபீல் பண்ற எவ்வளவு பேர் 
ஆஹ் இருப்பாங்க ஸோ கரெக்டா ஆமா இல்ல அந்த மாதிரி ஒருத்தன் கஷ்டப்படுற ஒருத்தன் போய் சரி பண்ண முடியும் ஸோ எல்லாமே லைஃப்ல இருந்து அழகா எடுத்திருக்காருன்றதான் மூணு கேரக்டருமே சொல்றேன் நான் பெரிய விஷயம் அப்படின்றேன் <laughs> <laughs> சோ இவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் பொண்ணு சைட்ல ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் அது வந்து லவ் மீறி ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள் அது அரேஞ்ச் மேரேஜ்ங்கிறது சோ அதுதான் வந்து ஒரு பெரிய இதுவா இருந்துச்சு வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு விஷயம் வரும்போது அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுதான் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் சதீஷ் கேரக்டர் ஆமா ஆமா உண்மைதான் ப்ரோ நானும் வந்து சொன்ன மாதிரிதான் வெங்கட்ல <laughs> இந்த படத்துல ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பாட்டு அம்மா சாங் சோ ஹாய் ஹாய் பிரபு சார் ஹாய் ஸ்ரீ கார்த்திக் நான் அந்த ஃபேன் நான் தான் அந்த ஸ்ரீ கார்த்திகோட Facebook friend அப்படினு சொன்னேன் ஒரு 6 मंथ्स बैक ஸ்பேஸ்ல ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ உங்க வர்க்ஸ் வந்து ரொம்ப இனிஷியல் டேஸ்ல இருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் டேஸ்ல இருந்து சோ சூப்பரா பண்றீங்க थैंक यू ப்ரோ थैंक यू அண்ட் இந்த அம்மா பாட்டு வந்து கேட்ட பயங்கர எமோஷனலா இருந்துச்சு சோ few lines கத்துக்கிட்டு பாடலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு சோ எஸ் ப்ரோ ஒரே நான் போகின்ற திசையங்கு நியமா இன்னம்மா இன்னிசை தேடும் சுரம் யாவும் நியமா ஆயிரம் ஆனாலும் அன்னை போல் நேரிலே பேசிடக்கூடுமோ தெய்வம் இங்கே ஒரு முறை என்ன பாரம்மா கடவுளின் கண்கள் நீயம்மா காவலில் உன் போல் ஏதம்மா உன் போல் அம்மா யாரம்மா ஒரு முறை என்ன பாரம்மா கடவுளில் கண்கள் நீயம்மா காவலில் உன் போல் ஏதம்மா உன் போல் அம்மா யாரம்மா விரல்களை பிடித்திடும் போது கிடக்குதே பிரபஞ்சமே தாயே உண்மையில் இருந்தால் போதும் விரல்களை பிடித்திடும் போது கிடைக்குதே பிரபஞ்சமே தாயே உண்மையில் இருந்தால் போதும் அம்மா ஒரு முறை என்ன பாரம்மா தாயே தாய்மை நுச்சம் நீ அம்மா தாயாட்டுக்கு இணையான இசையம்மா எனக்கு அந்த பாட்டு பாடணும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு கார்த்தி என்ன கிட்ட சொல்லிட்டு அவங்கள கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நான் கேட்டிருக்கேன் பட் பாட்டை வந்து கற்றுக்கிட்டதில்ல ஸோ லாஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் பேக் கேட்டு அதே வாட்டி பாடி அப்படியே வந்து பாடினது தான் ஓ பா மனசார பாடின மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரோ சான்ஸே இல்லை சான்ஸே இல்லை பாட பாடம் அப்படி தான் இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ஸோ தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ
Thanks. Thanks. Touched it. Touched me. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah, bro. Yeah. Actually, for our boss, my dear, Kanam Tesar Lanch Press, when they were ever producer, and then that, uh, get that. I have told you that actually, our uh, actually, in the part of Gandhi, for real level, expectation are kind of like, ah, come on, actually, up there, our work, some more level, some work, support, they are. And the view, gum, gum, the short film, are good. I have seen the first one, the short film, are good. At that time, the abu for our our boss, my dear, our Karthik producer, our our work, set, my all our creative, I love you, our series, okay. போட்டு <laughs> 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 பாருங்க <laughs> Thank you, bro. It means a lot. Satish, bro. Ramesh, bro. Super, bro. All of you have a performance. All of you have a performance. All of you have a performance. Thank you, bro. bro. Thank you so much, bro. Thank you, 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 bro. Thank you so much. Thank you, bro. 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 கார்த்திக் பிரதர் வணக்கம் நான் யூஎஸ்ல இருந்து பேசுறேன் ஆக்சுவலா நேற்று தான் உங்க குரூப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து லிமிடெட் தேட்டர்ஸ்ல தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு மூவிஸ் உங்க மூவி நான் டெலவேரன்னு ஒரு இடத்துல இருக்கேன் ஆக்சுவலா நியூ ஜெர்சில இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இருக்கும் இங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எல்லாம் இந்த படத்தை பத்தி ரொம்ப பாசிட்டிவா போயிட்டு இருந்துச்சு அது இல்லாம நீங்க வந்து இந்த படத்துல சூப்பர் ஸ்டாரோட ரெஃபரன்ஸ் எதை வச்சிருக்கீங்கன்னு நான் தெரியல அந்த இந்த குரூப்ல தான் போயிட்டு இருந்துச்சு உண்மையா ஓகே சோ அதனால நாங்க இன்னைக்கு வந்து ஷோ வந்து போறோம் நைன் பிப்டி பிஎம் எங்களுக்கு வந்து நியூ ஜெர்சில போட்டிருக்காங்க பார்க்க போறோம் கண்டிப்பா பார்த்துட்டு வரோம் அதுல தலைவர் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுனால போறோம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு பாராட்டு கண்டிப்பா விரைவில் கிடைக்கும் கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பா ஒரு பாராட்டு கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கால அழைப்பு வரும் வீட்டுக்கு கவலைப்படாதீங்க எதிர்பார்க்கலாம் அப்புறம் சதீஷ் சதீஷ் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 ஸோ அது வந்து சதீஷ்லாம் வந்து பயங்கர எக்ஸைட் ஆயிட்டாரு நைன்டிஸ்னாலே வந்து அவரு அப்படியே அப்படியே ஐடியா கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு நைன்டிஸ்க்கு இது பண்ணா அது பண்ணா அது பண்ணாங்க சும்மாவா இன்னொன்னு தெரியுமா படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நைட்டே ப்ளூ செட் பாசிட்டிவ் போட்டாரு அது யாரும் நோட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு நாள் முடியும் ப்ளூ செட் படம் ரிலீஸ் அன்னைக்கு முன்னாடி நாள் நிறைய மெசேஜ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ப்ளூ செட் அவர் வந்து பயங்கரமா பேசி இருக்காருன்னு சோ எனக்கு அப்பதான் தெரிஞ்சு அவரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் 
பிகாஸ் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணாங்க அவர் அவர் அவரு பாசிட்டிவா பேசியிருக்காருன்னு சொல்லி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருந்து என் ரிலேட்டிவ்ஸ்ல இருந்து எல்லாருமே வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணாங்க அப்பதான் இந்த ஆளோட வேல்யூ தெரிஞ்சது இல்ல எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகுது ஆனா எல்லா படத்துக்கும் பண்ணுவாரு ஆனா உங்களுக்கு ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டாரா என்ன நீ தான் படம் ரிலீஸ் தலைவர் நைட்டே போட்டாரு என்ன ரிவியூ போட்டிருப்பாருன்னு ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அவ்வளவு பாசிட்டிவா போட்டிருந்தாரு அதான் அவரை பிடிச்சிட்டீங்கன்னா பெரிய விஷயங்க உண்மையில நீங்க வேற லெவல் சூப்பர் சூப்பர் கிடைச்சிருக்கு அப்புறம் செகண்ட் லெவல்ல ஸ்டேஜிங் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு சீனுக்கும் அடுத்த சீனுக்குமான டிரான்சிஷனும் ஸ்டேஜிங்குமே ரொம்ப ப்ராப்பரா இருந்தது அதாவது ஒரு சீன்ல இந்த கன்ஃபியூஷன் தான் நிறைய நமக்கு பட்ஜெட்ல தான் அது எல்லாமே அமையும் பட் அது ரொம்ப உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் இருந்திருக்கு அது ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க அது உங்க ஸ்ரீஜித் சுஜி எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு அவங்களும் ஸோ அது நல்லா ஒர்க் வாங்கியிருந்தீங்க எல்லாருக்கிட்டயுமே அப்புறம் எஸ்பெஷலி இவங்களை தாண்டி அந்த மூணு பசங்களோட காஸ்டிங் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது எனக்கு பர்சனலி ஃபீல் என்னன்னா இந்த சின்ன பசங்க காஸ்டிங்ல ஒரு சின்ன இஷ்யூஸ் வந்துடும் என்னைக்குமே அந்த பையன் ஆல்ரெடி இந்த இதுல எல்லாம் ஷார்ட் பிலிம்ஸ் எல்லாம் நடிச்சிருந்தான் ஒருத்தன் ரமேஷோட பேரா மிச்ச ரெண்டு பசங்களும் ரொம்ப ஒரே மாதிரி இருந்தாங்க சின்ன பேர்ல இந்த கேஸ்டிங்ல நம்ம யாரோ ஒருத்தரை போட்டுருவோம் சவப்பா இருந்தா போதும்னு சதீஷ் வந்து அப்படி சதீஷ் மாதிரியே இருந்தாரு சர்வா வந்து சர்வா மாதிரியே இருந்தார் சோ அது ரெண்டும் எனக்கு என்ன கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது ரொம்ப ஸ்டேஜிங் ஸ்டைல ரொம்ப நல்லா இருந்தது புரியுதுல்லாம் <laughs> 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 அழகா கிடைச்சிருக்கு அதுக்கு பிரபு சாருக்கும் ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா ஒரு டெபியூ டேரக்டருக்கு இந்த இடம் இந்த ஸ்பேஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமா படுது அது ரொம்ப முக்கியம் இது அமையறதுனாலதான் அங்க இருந்து வர பிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கு பெரிய ஸ்கோப் இருக்கு அடுத்தது வெளில வர பெருசா பண்றாங்க நான் சொல்றேன் நிறைய பேர் பண்றாங்க ரொம்ப லோ ஒரு அஞ்சாறு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தான் இந்த மாதிரியான இதுல இருக்காங்க மிச்சவங்க எல்லாமே என்னன்னா படம் எடுத்த போதும் அந்த நெருக்கு நெருக்குனா போதும் டேரக்டர் நெருக்கணும் நெருக்கணும்னு ஒண்ணு பண்ணுவாங்க நெருக்குவாங்க பட் ஸ்டேஜிங்க்கு டைம் கொடுத்து அந்த ரைட்டிங் குள்ளேயே எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இந்த டைமிங் இந்த ஸ்பேஸ்க்கு ஒரு செலவு பண்ணும்ல அது பண்ணா இந்த மாதிரி படம் வரும் நல்ல படம் வரும் கண்டிப்பா வரும் அங்க நிறைய பேர் மிஸ் ஆகுறாங்க நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறமாவது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜிங் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் டைம் கொடுத்தாங்கன்னா இது வழியா நிறைய நல்ல படங்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுதான் சொல்ல விரும்புறேன் இதுல ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் இது டிஸ்டர்ப் சக்சஸ் உங்களுக்கு நீங்க இது கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு அடுத்து இன்னும் பெரிய ஸ்டேஜ் கிடைக்கும் கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்காங்க <laughs> 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 நீங்க தமிழ் தமிழ் தான் பிச் பண்ணீங்களா அந்த கதையை இல்ல ப்ரோ தமிழ்ல தான் எழுதுனே ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் தான் எழுதுனே இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ஒரு கதை எழுதிட்டு இதுக்கு பட்ஜெட் சைஸ் இது என்ன மாதிரி ஸ்கேலுன்னு எனக்கு ஐடியாவே இல்லை சுத்தமா நம்ம ஒரு ஃப்ளோல ஒரு ஆசையில கதையை எழுதிட்டோம் 
பட் இது பிரபு சார் கிட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் என்னை நாக் பண்ணி தம்பி இது வந்து நீ எழுதின கதை வந்து இந்த மாதிரி இப்போ ஸ்கேலில் பண்ண முடியாது இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து இட் டிசர்வ்ஸ் அ பிக்கர் ஸ்கேல் இது பண்ணால் தான் இது வந்து பண்ண முடியுங்கிறது வந்து சொன்னார் ஸோ எனக்கு எழுதும் போது சத்தியமாக எனக்கு ஐடியா இல்லை இது என்ன ஸ்கேல் இதெல்லாம் ஸோ இட்ஸ் ஆல் ஹிம் ஹீ மேட் இட் பிகர் சார் பிரபு சார் இது தமிழ்ல வந்து ஒரு ஹீரோ நடிச்சிருந்தா இங்க வந்து ஒரு பெரிய படமா வந்திருக்காதா நீங்க என்ன பண்ணீங்க சார் இருக்கிற பிரபு சார் சரி ஓகே ஒரு ஒரு எனக்காருக்கட்டும் <laughs> ராஜ்குமார் ஹிராணி அவரோட படங்கள் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மூணு பேருக்குமே ஒரு கதை இருக்கும் ஒரு டிராக் இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் மூணு பேருமே ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் இருக்கும் அந்த ஒரு கதையில் ஸோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஸோ ஹீரோக்கு ஒரு மெயின் எமோஷ்னல் ட்ராக் ஒரு கோர் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து இன்னும் ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் வரும்போது தான் ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் கிடச்சிது ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஒரு கேரக்டருக்கு படிச்சிருக்கலான்ற ஒரு ட்ராக்கு இன்னொரு கேரக்டருக்கு ஒரு பொண்ணு மிஸ் பண்ணிட்டோங்கிறது வந்து யூனிவர்சல் ஸோ அதனால தான் அது வந்து பயங்கரமாக கிளிக் ஆயிருக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கு நீங்க படம் பாத்தீங்கனாலே தெரியும் மூணு பேருக்குமே மூணு எமோஷன் வந்து வெரி வெரி காமன் அம்மா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இன்னொன்னு படிப்பு ஸோ இட்ஸ் அ வெரி யூனிவர்சல் ப்ராப்ளம் ஸோ இது மூணு பேருக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதுனது தான் ஸோ ஐ திங்க் அது நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கோம் இல்லை அது அதுல என்ன ஒரு ஸ்பெஷல்னா யூனிவர்சல் ப்ராப்ளமா இருந்தா கூட அதை வந்து திரும்ப போய் இவங்க சரி பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்றது வேற இவங்களே போய் திரும்ப பார்க்கும் போது கூட அந்த பழைய இடத்துல அப்ப அவன் அப்படிதான் இருப்பான் அவனை போய் திருத்த முடியாதுன்ற மாதிரி இவங்க ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும் இல்லையா உங்களுக்கு இவன் போய் இப்போ ரமேஷ் பிரோவே அவனை போய் எப்படியாவது சின்ன வயசுல படிக்க வைக்கணும்னு நினைச்சு குஷ் அந்த சீன் எல்லாம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பாயில் எல்லாம் இப்ப இல்ல என்ன நேரத்தை ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ பார்த்துருவாங்க குஷ்ம அப்புறம்லாம் த்ரீ டி எல்லாம் கொடுப்பாரு கஷ்டப்பட்டு ஃபியூனா வேலைக்கு சேர்த்து இவனை எப்படா படிக்க வைக்கணும் எப்படியாவது அப்படின்னு ஆனா அதை கொண்டு போய் அவங்க வந்து அஞ்சு ரூபாய்க்கு கொஸ்டின் பேப்பர்னு விற்பான்ல சோ அதுதான் அந்த வயசுல அவனுடைய மென்டாலிட்டி அதுதான் அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இருந்துச்சு ஆமா அதுக்கு ஒன்னே ஒரு போவாரு போயிட்டு பாத்துருக்காரு எடுக்கும் போதே வந்து ஏன்னா அப்போ இன்டர்நெட் இல்லை இப்போ டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லை இப்போ கேம் இல்லை எல்லாமே வந்து ப்ராக்டிக்கல் தான் ப்ராக்டிக்கலாக என்ன சொல்யூஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ரொம்ப ஃபன்னாக இதே வந்து இப்போ நம்ம ஒரு டூ தௌசண்ட் இப்போ இருக்கிற எராவில் இருக்கிற கிட்ஸ் வச்சு கதை பண்ணோம்னா டோட்டலாக டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் ப்ரோ இது 
இட்ஸ் ஆல் வெரி என்ஜாயிங் டு ரைட் ப்ரோ நான் ஒரு டவுட் கேக்கணும் நினைச்ச ப்ரோ பார்ட் 2 வர வாய்ப்பு இருக்கா ப்ரோ ஏனா ஒரு வாட்டி வந்துட்டாங்க ரெண்டாவது வாட்டி ஒருவேளை மறுபடியும் அத நான் அன்னைக்கு இப்ப நேத்து போச்சு இல்ல இந்த வாட்டி சரி பண்ண முடியும்னு நினைச்சு நினைச்சு போக வாய்ப்பு இருக்கா ஏனா மறுபடியும் இப்படி ஒரு நல்ல படம் பண்றதுக்கு தான் வேற ஒண்ணு இல்ல இல்ல நான் நானே கேக் பண்ணிச்ச பார்ட் 2 இருக்கா இல்லையா பார்ட் 2 போனாது கல்யாணத்துக்கு நிறுத்தி இல்ல கல்யாணம் பண்றதுக்கு எங்க சதீஷ் ப்ரோக்கு ஏதா வாய்ப்பு இருக்கா நடந்துரும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சூப்பர் சூப்பர் ஹாய் ஸ்ரீ காதிக் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ थैंक यू ப்ரோ थैंक यू சதீஷ் ப்ரோ இருக்கீங்களா ஹலோ ஆ ஹாய் ப்ரோ எப்ப உங்களுக்கு கேஸ்ட் சர்வீஸ்க்கு மேரேஜ் எப்பா இன்னும் மாரிங்க அந்த டைம் மிஷனுக்கு போய் இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் நான் நான் முன்னாடி போய் நிக்க நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஸ்ரீ காதிக் இது சொல்ல எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானும் நடந்து <laughs> 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 அடிஞ்சு <laughs> 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 போது <laughs> 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 சோ அந்த அளவுக்கு நம்பறவங்க எல்லாம் இன்னும் இருக்காங்க bro. நான் இப்ப கண்டிப்பா கடச்சிரோம். கவலைப்படாதீங்க. bro கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே இது அந்த கனமோட சேர்த்து நம்ம ஹோமி கார்டுக்கு கொஞ்சம் ப்ரோ பண்ணிக்கலாம். என்ன சனி நியூனு நடிச்சிருக்கீங்க என்ன bro? சிரிக்காதீங்க. அது ஒரு ஒரு ஹாரர் காமெடி bro இன்னொரு இதுல என்னன்னா அதே இந்த படத்தின் மூலமாக வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பரான ரமேஷ் திலக்கும் வந்து நான் அந்த படத்துல ஒரு நல்ல ரோல் பண்ணிருக்காரு bro. ஒருத்தும் <laughs> 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 ஐஸ்வர்யாஸ்வர்யாஸ்வர்யாஸ்வர்யாஸ்வர்யாஸ்வர்யாஸ்வர்யாஸ்வர்யாஸ்வர்யாஸ்வர்யாஸ்வர்
ஐடியா <laughs> 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 இப்ப நம்ம எல்லாரும் மீட் பண்ணா நமக்கே ஒரு பெரிய பாண்டிங் வரும் ப்ரோ அந்த இந்த மூணு பசங்களையும் பார்த்தா இப்ப நமக்கே வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இது கிடைக்கும் ஐயோ டே நீங்க எல்லாம் இப்படி பண்ணிருக்கீங்கன்ற அந்த ஃபீல் இருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா அது வந்து நல்லாவே கிடைக்கும் ப்ரோ அம்மையா பண்ணானு ப்ரோ அந்த மூணு இவரு சொன்ன பாயிண்ட் தான் அந்த மூணு பசங்களும் எங்களை விட இன்ஃபேக்ட் நல்லாவே பண்ணிட்டானுங்க அதை நாங்க ஓபனாவே ஒத்துக்கிறோம் சூப்பரா பண்ணிட்டானுங்க பசங்க வந்து அவங்க வந்து எனக்கு சைல்டு டைரிஸ் ஒரு ஷார்ட் பிலிம் பண்ணும் ப்ரோ சோ அதுலயே எனக்கு வந்து சின்ன பசங்களை வச்சு ஒரு 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 கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு ஆல்ரெடி ஸோ சின்ன பசங்களை வச்சு பண்றது வந்து ஈஸி ப்ரோ இப்போ நம்ம ஒரு சீன் எழுதுறோம் இல்ல இல்ல கஷ்டங்கிறது இல்ல அடல்ட் அடல்ட் வச்சு பண்றது ஈஸி ஏன்னா நானும் ஒரு அடல்ட்னால ஈஸியா எழுதிடலாம் பட் ஒரு சீன் எழுதி அந்த சின்ன பசங்களுக்கு அது அவங்க ஏஜோட மைண்ட் செட்ல நடிக்கணும் இல்ல அந்த டைலாக்ஸ் எல்லாமே ஸோ ஐ திங்க் கிட்ஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சீன் எழுதிட்டு அவங்க கிட்ட சொல்லுவேன் அவங்க மென்டாலிட்டியில் அவங்க அவங்க ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்லேருந்து எப்படி டெலிவர் பண்ணுங்கிறது அவங்களே சொல்லுவாங்க எனக்கு ஸோ அதை கிராப் பண்ணி எடுத்தது தான் இந்த சின்ன பசங்க ஸோ சின்ன பசங்களும் பயங்கரமாக இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்க படத்தில் ஸோ ஐ திங்க் தி வெரி வெரி எக்ஸைட் அந்த காம்பினேஷன் ரமேஷ் லக்கு அவரோட ஸ்மாலர் வேர்ஷன் சதீஷோட ஸ்மாலர் வேர்ஷன் வந்து நாங்கள் செட்டில் எடுக்கும் போதே எங்களுக்கு வந்து ஒரு பயங்கர எக்ஸைட்டிங் இருந்துச்சு ஃபன் இருந்துச்சு அந்த காம்பினேஷன் அண்ட் சதீஷோட ஸ்மாலர் வேர்ஷன் தான் பயங்கர சதீஷும் ரமேஷில் ஒரு ஸ்மாலர் வேர்ஷன் வந்து பயங்கர அது அமைஞ்சிருச்சு அப்படியே அது வந்து எப்படின்னு தெரியல அமைஞ்சிருச்சு இன்ஃபேக்ட் அந்த சின்ன சதீஷோட ஸ்மாலர் வேர்ஷனே சொன்னார் நான் கண்டிப்பாக நான் இவரமாக தான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஃபியூச்சரில் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சீனும் அதாவது இந்த சீன் வரும்போதே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சோ இந்த சீனை வந்து இதுதான் அப்படின்னு தெரியும் போதே அவங்களுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க சிரிக்கவும் கிளாப்பாகவும் ரெடி ஆயிட்டாங்க ஸோ அவ்வளோ அட்வான்ஸாக அவங்க அந்த கதையை உள்வாங்கி என்ஜாய் பண்ணும் போதே செம்ம ரிலீஃப் ரோ அதான் எங்களுக்கு நீங்க இந்த கதையை ஆரம்பிக்கும் போது டைம் டிராவல் ஒரு டைம் மிஷின் அந்த மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சிங்களா அந்த எழுதும் போதே எழுதும் போதே வந்து அதான் நான் சொன்னேன்ல அந்த இன்டென்ஷன் வந்து என் அம்மாவை திரும்பவும் பார்க்கணும் திரும்பவும் வாழணும் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷன் ஸோ அதுக்கு தேவை என்னன்னா கா காலத்துக்கு பின்னாடி போகணும் இல்லை ஸோ காலத்துக்கு பின்னாடி எப்படி போக முடியும் ஒரு டைம் மிஷின் தேவைப்படும் இல்லை ஸோ அப்படி தான் டைம் டிராவல்ன்ற ஒரு ஜானரே உள்ளே வந்துச்சு ஸோ டைம் டிராவல் வச்சு ஆரம்பித்து நான் கதை எழுதல இந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் டைம் டிராவலே உள்ளே வந்துச்சு ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் நீங்க பாட்டு போடுவீங்களா என்ன ப்ரோ பாட்டு போடுவீங்களா ப்ரோ நீங்க இல்ல இல்ல ப்ரோ டான்ஸ் ஆடுவோம் ப்ரோ இல்ல பாடு பாட்டெல்லாம் போடுவீங்களா மே மல்டி ஃபேஸ் எல்லாம் ஓடிடுவாங்க எல்லாம் பாட்டு எல்லாம் கேட்டா பாடுங்க பரவால ப்ரோ நான் நானும் பிரச்சனை எல்லாம் பாடிருக்கேன் ப்ரோ இங்க ப்ரோ ப்ரோ நான் நான் பகல்ல ஸ்பீக்கர் இருக்கு ப்ரோ பணம் சூப்பர்னு சொல்ல ஒருத்தங்க வெயிட் பண்றாங்க ப்ரோ ரொம்ப நேரமா யா யா அவங்க கிட்ட மட்டும் இப்ப ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க 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 
அவங்களோடங்க <laughs> 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 அப்படின்ற <laughs> 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 அது ரொம்ப போட்டு சயின்ஸா அதெல்லாம் பண்ணல நீங்க இன்னொன்னு மேக்கிங் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு அது அது நான் சொல்லுவேன் சிஜிஆர் கூட்டம் கேமரா எல்லாமே சூப்பர் ஏன்னா இப்ப டைம் டிராவல் நம்ம ஒரு கதை எடுத்தாலுமே ஆப்வியஸ்லி ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் தேவைப்படும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் தேவைப்படும் ஸோ அது வந்து கான்சியஸாக நல்லா எஃபர்ட் போட்டோம் ப்ரோ பிகாஸ் டைம் ட்ராவல்னு பிலீவ் பண்ணுவோம்ல ஆடியன்ஸ் அந்த எஃபெக்ட் ஃபீல் ஆனோம் ஸோ அதுக்கான கண்டிப்பாக பயங்கர ஒரு உழைப்பு போயிருக்கு ஸோ அது ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது அப்பா ஓகேடா அப்படின்ற ஒரு ரிலீஃப் இருக்கு ஹாய் ஸ்ரீ கார்த்திக் ப்ரோ ஹாய் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ நீ மார்னிங் ஷோ பார்த்தேன் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ சூப்பர் தேங்க்யூ இல்லை ப்ரோ ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்கும் ப்ரோ ரொம்ப கனெக்டாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ லீ தேங்க்யூ ஸோ மச் லாஸ்ட் இயர் எங்கே இருந்தாலும் கொஞ்சம் போயிருக்காங்க எனக்கு ஒரு சீன் ரொம்ப அது வந்து நீங்கள் உணர்ந்து அது இருந்துச்சு அந்த அம்மா சாப்பாடை சாப்பிட்டு அவங்க ஒரு கண் கலங்கும் அந்த ஃபீல் பண்ணவங்களுக்கு இல்லை ப்ரோ அது அதுதான் அதுதான் அந்த புரியுது ப்ரோ ஆப்வியஸ்லி ஐம் சாரி ஃபார் யுவர் லாஸ் பட் அதுதான் ப்ரோ அது அது ஏன்னா அது எனக்கும் நடந்து இருக்கனால அது அது இட்ஸ் வெரி வெரி யாராலயுமே அந்த சீனை வந்து அந்த சீனை யாராலயுமே வந்து இது யா இந்த சைடுல நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஏன்னா நம்ம எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் அந்த ஒரு வீட்டுக்கு வந்து அந்த அவங்க அம்மா இத சாப்பிடும்போது எல்லாருமே அவங்க அம்மா சாப்பாடு தான் எப்பயுமே இதா இருக்கும் அது சூப்பரா கன்வே பண்ணிருக்கீங்க ப்ரோ थैंक यू ப்ரோ थैंक यू இந்த லாஸ்ட்ல வந்து ஒரு அம்மா இல்லாதவங்களுக்கு அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் நோட் நீங்க சொன்னீங்க அவங்க இல்லைனாலும் அவங்க கூட தான் அவங்க கேட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அது வந்து உண்மையிலுமே செம்ம ஒரு மோட்டிவா இருந்துச்சு தேங்க்யூ ப்ரோ இல்லை ப்ரோ அது அது நம்புங்க ப்ரோ அது உங்களுக்கும் சொல்றேன் ஏன்னா அது நான் நம்மளால தான் எனக்கு இந்த ஒரு புரிதல் வந்து இந்த ஒரு படத்தை எடுத்திருக்கேன் நிச்சயமா சொல்றேன் நான் இதை எக்ஸாஜரேட் பண்ணல இந்த படம் எடுக்கும் போது நிச்சயமா என் அம்மா வந்து நான் இருந்ததை ஃபீல் பண்ணேன் அது என்னன்னா நம்ம நம்பணும் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே அம்மா இருக்காங்க நம்மள கேட்டுட்டு இருக்காங்க நம்ம பண்ற ஒவ்வொரு ஆக்ஷனும் பாத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம நம்மனா தான் அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் நம்ம நம்மளதான் அது ஃபீல் ஆகாது ஸோ ஸோ ஐ உங்களுக்கும் சொல்றேன் ஐ மீன் ஜஸ்ட் பிலீவ் தட் ஷீ இஸ் வித் யூ ஷீ இஸ் லிஸ்னிங் டெஃபினட்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதான் ப்ரோ நான் லாஸ்ட்ல அதான் ஸ்பாயில் சொல்லல லாஸ்ட்ல நான் ஒன்று எதிர்பார்த்தேன் பட் நீங்க வந்து அவங்க இல்லைனாலும் நம்ம பாசிட்டிவ் நோட்ல இருக்கணும்னு சொன்னேன் ஒரு <laughs> 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 ஆ ப்ரோ படம் சூப்பர் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லா காமெடி செகண்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லா மதர் சென்டிமெண்ட் பட் சென்டிமெண்ட் ஒரு இடத்துல கிரிஞ்ச் ஆகும்போது கொஞ்சம் பயந்தோம் பட் அப்படி ஆகல இட்ஸ் டச் 
ஓரளவுக்கு இந்த வீக்ல வந்த படத்திலேயே உங்க படம் தான் கொஞ்சம் நல்லா மூவிங் ஆகும் எழுதுனாதான் <laughs> 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 மனசால எழுதுனோம்னா டெஃபினட்டா அது ஆகாதுங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு இந்த படம் பண்ணும் போது தான் தெரிஞ்சது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக நம்ம எதுவுமே இன்சர்ட் பண்ணாலுமே அது வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக தான் தெரியும் ஸோ இதுவே இந்த படமே எனக்கு ஒரு பிகஸ்ட் மேனிங் ப்ரோ சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ அப்புறம் அமலா மேம் ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க அந்த ஒரு ரீசன் ப்ரோ ப்ரோ அமலா மேம் வந்து ஏன் சூஸ் பண்ணேன்னு எனக்கு தெரில ப்ரோ பட் நான் கதை எழுதும் போதே அம்மானா அமலா மேம் தான் இருக்கணுங்கிறது பட் ஏன்னா அவங்க அவங்களோட ஆரா எனக்கு பிடிக்கும் அவங்க ஸ்மைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க பேசுகிற விதம் அவங்க பாசிட்டிவிட்டி அவங்க பண்ணுற ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அனிமல்ஸ்க்கு அவங்க பார்த்துக்கிற கேர் எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி மனசு இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆராவில் இருக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அம்மாவா அம்மானாலே டிவைன் தானே ஸோ அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுங்கிறது வந்து சப்கான்ஷியஸாக அது அமலாங்க அமலா மேம்ங்கிறது வந்து வந்துருச்சு பட் ஏன் நானே ஏன் அமலா மேமை சூஸ் பண்ணோம்னா இதுதான் ப்ரோ ரீசன் ஷீ இஸ் அ டிவைன் ப்ரோ ஷீ இஸ் அ டிவைன் அது வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும் போதே தெரியும் அவங்க வர சீன்லேயும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து நாங்கள் எவ்ரிடே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஃபீல் பண்ணோம் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு பிக்கெஸ்ட் பிக்கெஸ்ட் அவங்க வந்து ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் கழித்து தமிழ் சினிமாவுக்கு வராங்க ஸோ நாங்கள் எழுதும் போதே வந்து யோசிச்சோம் இவங்க பண்ணுவாங்களா நானும் பிரபுசரும் பேசணும் முப்பது வருஷம் நடிக்கலையே எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பட் எங்களுக்கு ஒரே நம்பிக்கை கதையை நல்லா எழுதியிருக்கோம் ஹானஸ்டாக எழுதியிருக்கோம் சரி நம்ம நரேட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பட் லக்கிலியாக அவங்க கூப்பிட்டாங்க நரேட் பண்ணோம் நரேட் பண்ணதும் ஷி இமீடியட்லி செட் எஸ் நடிக்கணுமா இதுமா எதுவுமே யோசிக்கல அந்த கதை வந்து அவங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஷி செட் ஐ எம் டூயிங் திஸ் அவள் தான் ப்ரோ ரீசன் ஷீ இஸ் அ டிவைன் ப்ரோ ஷீ இஸ் ஒன் ஆரா சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ அண்ட் அதுக்கப்புறமும் இந்த டைம் ட்ராவல் மற்ற எதுவுமே வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸே பண்ணல ஸோ எல்லாருக்குமே சிம்பிள் ஆஸ்டெட் ஸோ இப்போ எனக்கு புரியுதுன்னா என்னை விட ஒரு புதுசாக ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து பார்க்குறாங்க இல்லை வேறு எதுவும் பார்க்குறாங்கன்னா அந்த அந்த கனெக்டிவிட்டி அது நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக ஸோ மற்ற படத்தெல்லாம் சொதப்பிடுவாங்க பட் நீங்கள் அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணலை நல்லா இருந்தது தேங்க்யூ ப்ரோ ஏன்னா அதுக்கான கண்டிப்பாக எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம் ப்ரோ ஏன்னா ஏன்னா மெயினாக என்ன தெரியுமா லைக் இது சைஃபை அண்ட் ட்ராமா ஃபீல் குட் சேர்ந்த ஒரு படம் ஸோ நாங்கள் வெறும் சைஃபையாக போயிருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம நம்ம ஒரு அந்த ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் இருந்திருக்கோம் ஸோ எமோஷன் பேஸ்டாக போனதுனால தான் அந்த ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிது எங்களுக்கு பட் ஸோ அதுதான் ப்ரோ ஏன்னா ப படம் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து வராங்க உட்காந்து ஃபாலோ பண்ணணும் படத்தை அவங்கள கன்ஃபியூஸ் பண்ண பாயிண்டே இல்லை நம்ம சொல்கிற மெசேஜ் போய் சேராது ஸோ அது கான்ஷியஸாக பண்ண எஃபர்ட் தான் ப்ரோ ஸோ லக்கிலி இட் வாட் ரீச் அதான் ப்ரோ ப்ரோ இப்போ இந்த படத்தை தமிழில் மட்டும் எடுத்துருந்தால் யாரை வச்சு எடுத்துருப்பீங்க உங்கள் பிளான் ஐடியா ஆக்சுவலாக எழுதும் போது ப்ரோ எழுதும் போது நான் தமிழில் தான் எழுதினேன் ஃபஸ்ட்டு ரமேஷ் திலக் கேரக்டர் எழுதிட்டேன் அவர் மைண்டில் வச்சு தான் எழுதினேன் சதீஷ் கேரக்டருக்கு யார் பண்ண போகிறாங்க எனக்கு ஐடியா இல்லை ஹீரோவும் யார் பண்ண போகிறாங்க ஐடியா இல்லை ஏன்னா ஹீரோ வந்து நான் நான் வந்து என்ன நன் என்ன நினச்சி தான் ப்ரோ எழுதுனேன் ஹீரோன்னு நான் மைண்டில் வைக்கல ஐ மீன் நான் நடிக்கணும்னு இல்லை பட்டு என்னோட பர்சனல் ஸ்டோரினால நான் நான் என் அம்மாவோட வாழணுன்றதுனால என்னை வச்சு இமேஜின் பண்ணி எழுதிட்டேன் பட் அகெயின் இதை யாரை வச்சு பண்ணாங்கிறது ஒரு பிளாங்காக தான் போய் நான் அவர் ப்ரொடியூசருக்கு நரேட் பண்ணேன் ப்ரொடியூசருக்கு ஸோ அவர் ஷர்வானுன்னு சொன்ன அப்புறம் தான் இது பெரிய ஸ்கேலில் பண்ணால் தெலுங்குலேயும் பண்ணால் ஷர்வானு சொல்லும் போது தான் அப்படி அமைஞ்சது அண்டு கதிர் கேரக்டர் யார் பண்ணலாம் போது அதுவும் ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் தான் எனக்கு ஏன்னா சதீஷ் கேரக்டர் வந்து எனக்கு இப்போ யோசிச்சா சதீஷ் இல்லைன்னா யார் பண்ணியிருப்பானுங்க சத்தியமாக ஐடியாவே இல்லை ஸோ ஐ திங்க் எல்லாமே அமைஞ்சது ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ ஸ்ரீ ப்ரோ நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த எமோஷனலா நீங்க உங்க அம்மா வந்து அந்த படத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல 
எல்லாரும் <laughs> 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 அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அந்த அதான் ஒரு எமோஷனலா நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் இந்த எமோஷனலா எடுத்தோம் எடுக்கணும்னு எடுக்காம உண்மையிலேயே எடுத்தோம்னா அந்த மாதிரிலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அமைஞ்சு வரும் இல்லாம வெரி ட்ரூ ப்ரோ பெர்ஃபெக்டா சொல்லிருக்கீங்க அதுதான் அமைஞ்சு அதுதான் நடந்தது கண்டிப்பா வின் பண்ணோம் ஸ்ரீ விஜய் பெஸ்டனா ஏ ஹாய் ஹாய்டா ஹாய் மச்சி வச்சு சூப்பர் சூப்பர் சான்ஸே இல்ல தான் பாக்கும் போது அப்படி ரொம்ப எமோஷனலா இருக்கு நான் பாக்கல மண்டே தான் புக் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா குட்டி இருக்கா எனக்கே தெரியும் விட்டு போக முடியல விட்டு போனோம் எல்லாருக்கும் ஸ்ரீ வந்து ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு ரெண்டு பேரும் இங்க ஆட்டம் பாட்டம்லாம் டான்ஸ் பண்ணி இது பண்ணிருக்கோம் ஸோ அவனோட ஃபுல் இது பாத்துருக்கேன் அம்மாவும் ரொம்ப தெரியும் கண்டிப்பா <laughs> 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 Thank you, Macha. Love you, Dan. Love you. <laughs> Actually, I'm talking about the spaces. I'm telling you, 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 it's a theatrical experience. We have put our heart in a novel. We have put our heart in a novel. So, it's a new experience. Definitely, ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம நீங்க இந்த படத்துல உட்கார்ந்தீங்கன்னா எனி திங் ஏன் இவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்றோம்னா அந்த அதுக்கான ரிசல்ட் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த டூ டேஸ் கோர்ஸ் ரிலீஸ் முன்னாடி ஒரு பெரிய பயம் இருந்திருக்கு அது எல்லா கிரியேட்டருக்கும் எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்குமே இருக்கும் பட் ஒரு 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 விஷனோட ஒன்று எடுக்கிறோம் பட் அது கரெக்டாக போய் சேருமாங்கிறத ரிலீஸ் அப்போ தான் தெரியும் அது வந்த வந்த அந்த ரிசப்ஷன்ல தான் வி ஆர் வெரி கான்ஃபிடென்ட் தட் எவ்ரிபடி ஷுட் சி திஸ் மூவி தே ஷுட் நாட் மிஸ் இட் ஸோ இங்கே இருக்க எல்லாரும் கேட்குற எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன் டெஃபினட்டாக திஸ் வில் கனெக்ட் யூ அண்ட் திஸ் வில் மேக் அ ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் யூ ஃபார் ஷுவர் ஸோ இட் வில் பி வர்த் யுவர் மணி ஸோ மறக்காமல் பாருங்கள் 